Tết đến xuân về không chỉ là niềm khao khát của biết bao đứa trẻ để được súng xính quần áo mới, được ăn bánh mứt và nhất là được nhận lì xì, mà nó còn mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Sự gắn kết trong cộng đồng, gia tộc và gia đình. Ngày Tết thường gắn liền với các món ăn truyền thống. Ở miền Bắc thì có bánh trưng xanh, dưa hành, giò, trà. Người miền Nam có bánh tét, thịt kho tàu, củ kiệu muối. Nhìn thấy bánh trưng, nhìn thấy hoa đào là thấy Tết. Tuy nhiên, ngày Tết ăn quá nhiều món ăn ngập trong dầu, mỡ sẽ khiến cơ thể nặng nề. cũng mang dư vị Tết như bánh trưng, hoa đào. Nhưng nếu chị em nội trợ biết khéo léo biến tấu, thì chúng ta sẽ có bánh trưng, bánh thạch ngon. Có tác dụng giải nhiệt, chống ngán cho cả gia đình sau một cái Tết ê hề với quá nhiều đồ ăn. Thưa quý vị và các bạn, nội trợ là một trong những công việc chính của chị em phụ nữ trong những ngày Tết. Bên cạnh các món ăn truyền thống như là bánh trưng hay là giò chả, thì trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại bánh khá là quen thuộc, đó là bánh thạch. Vâng, nhưng bánh thạch ngày hôm nay thì sẽ được tạo hình với những bông hoa đào hay là với những chiếc bánh trưng tạo ra một nét chấm phá và mang đậm không khí Tết trong gia đình. Vâng và trong chương trình ngày hôm nay một vị khách mời quen thuộc đó là chị Vân Anh sẽ giới thiệu cho chúng ta các cái bước các cái thao tác để làm ra những chiếc bánh thạch độc đáo này. Chào chị Vân Anh ạ. Vâng, à, chị có thể giới thiệu cho khán giả là các cái nguyên liệu cũng như là các cái công thức để làm ra các loại bánh thạch ngày hôm nay được không ạ? Vâng, à, nguyên liệu để làm nên những cái chiếc bánh như thế này thì rất là đơn giản. Chúng ta cần dùng bột rau câu, đường, sữa, nước cốt dừa. À, các màu thì chúng ta dùng từ màu từ hoa quả tự nhiên, bột trà matcha. Và nhân của bánh trưng thì chúng ta sẽ cho nhân nhuyễn, các loại nhân nhuyễn làm bánh trung thu ấy, chúng ta cho vào nhân. Về hình thức thì nhìn cũng giống bánh trưng truyền thống Nhưng mà hương vị thì hoàn toàn khác hẳn Bởi vì là cái món thạch này thì ăn thì rất là mát Nó sẽ là một cái thư, thức ăn để mọi người đỡ ngán trong những ngày Tết Các loại bánh, mứt kẹo trở nên phổ biến Và thường có trên khay bánh kẹo của mỗi gia đình Tuy nhiên, bánh thạch thì không phải gia đình nào cũng có Nguyên liệu Hoàn toàn từ nước dừa, sữa tươi, bột thạch rau câu và các loại củ quả tự nhiên. Nhưng chị em nội trợ có thể thỏa sức biến tấu ra các hương vị và hình thức khác nhau. Đầu tiên, để làm ra những chiếc bánh trưng thạch rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần trộn đều bột thạch với nước dừa thêm bột trà xanh, thêm đường khuấy đều. Sau đó, chúng ta đun sôi hỗn hợp và đổ ra những chiếc khuôn hình vuông. Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mà có thể thêm nhân đậu xanh hay không. Sau đó, chúng ta để bánh nguội hoặc cho vào tủ lạnh. Đợi đến khi thạch đồng lại, bỏ khuôn ra, chúng ta sẽ có một khuôn hình vuông màu xanh, Bước tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần khoét thành các đường kẻ giống đường viền bánh trưng, sau đó dùng thạch trắng đổ lên là chúng ta đã có một chiếc bánh trưng thạch hấp dẫn, mát ngọt để đãi khách quý. Không chỉ có trẻ nhỏ, đây cũng là một chiếc bánh trưng đặc biệt, giải rượu và giải nhiệt cho các đứng mày dâu sau những bữa tiệc liên miền ngày Tết. Trước đây thì tôi cũng từng làm bánh, tức là các món bánh truyền thống, bánh trưng, bánh bánh trưng, bánh giò, một số bánh mặn, 
của khác Bây giờ thì mới đây tôi mới biết đến bánh thạch này Thì tôi thấy rất là nó hay, thú vị Vì những ngày Tết thường thường là các món mình thường ăn nhiều các món nhiều mỡ Rồi là gây rất là ngấy à, Tức là nó truyền thống bây giờ có thêm cái bánh thạch này Thì thực ra nó là làm cái khác biệt Tức là ăn nó đỡ ngán Thứ hai nữa là cũng là một cái tương tức là hình thức trang trí Trong cái bữa ăn cũng rất là kiểu sinh đẹp Không giống như bánh trưng thạch, bánh thạch nổi lại mang đến một sắc xuân hoàn toàn khác. Nó là sự kết hợp của hương vị và màu sắc ngày Tết. Cốt bánh cũng được làm từ nước dừa, các loại sữa tươi, nước cốt dừa và thạch rau câu. Nhưng đặc biệt là ở phần thạch nổi. Chỉ cần một chút khéo léo, pha thạch với bột gạo, chị em đã có thể tạo ra rất nhiều màu sắc hấp dẫn. Bước tiếp theo là dùng đuôi để bắt hoa. Ngày Tết thường gắn với các loại hoa đào, hoa mai. Chị em nội trợ sẽ bằng kinh nghiệm, sự khéo léo của mình để tạo hình và bắt những bông hoa ngày Tết. Sau phần bắt hoa là vẽ cành, tạo hình, gắn hoa vào các vị trí đã định sẵn. Tiếp tục thêm lá, thêm nhụy là chị em đã có một chiếc bánh thạch hoa đào nổi, đẹp lung linh, hút hồn các vị khách quý đến nhà và sẽ tạo ấn tượng đẹp trong những ngày Tết đến xuân về. Những chiếc bánh thạch chắc chắn sẽ tạo thành những điểm nhấn rất thú vị của mỗi gia đình trong ngày Tết Bởi vì bên cạnh những đồ ăn có rất là nhiều dầu và mỡ thì những chiếc bánh thạch sẽ mang lại một cái hương vị thanh mát và rất là dễ ăn à, Thậm chí là nó sẽ giải cái cảm giác ngán cho mọi người à, Tuy nhiên độ chấm phá nhất trong cái mâm uh, tiệc hoặc là những cái mâm uh, uh, những cái đĩa bánh kẹo ngày Tết đó vẫn là những chiếc bánh có tạo hình hoa đào như thế này À, chị Vân Anh ơi, chị có thể cho khán giả của chương trình biết là để tạo ra những chiếc bánh có tạo hình hoa đào như thế này thì chúng ta các cái thao tác làm có phức tạp không ạ? Màu của hoa đào thì tôi sử dụng màu hồng từ nước ép của thanh long ruột đỏ để trộn với cái hỗn hợp bột và rau câu vừa nấu lúc nãy. Còn cái lá thì tôi trộn với cả bột trà mát cha tạo nên lá màu xanh. Còn cái thân cây hoa đào thì mình trộn bột ca cao vào cái hỗn hợp bột và thạch. Cái hỗn hợp bột này thì có thể sử dụng để tạo hình tất cả các loại hoa mà mình yêu thích. Còn về ngày Tết thì tôi hay dùng hoa, tôi hay làm hoa đào. Vì hoa đào thì nhìn thấy hoa đào đã thấy không khí Tết rồi. Ừ, thật ra thì thường cái ngày Tết là cái ngày mà gia đình tập trung quây quần thì cái món truyền thống của người Việt Nam hầu như là bánh trưng rồi giò rồi gà thì là ừ, bây giờ có cái món mới đây là món thạch về hoa nổi ấy thì thấy cái món như món thạch hoa đào ngày Tết này nó rất là ý nghĩa nó mang cái âm hưởng của người Việt Nam hay là cái cái phong tục cổ truyền người Việt Nam trước giờ là hoa đào mà thấy nó nó đẹp nó sinh động hơn thành ra là rất là thích để có thêm cái món bánh thạch như này thì là chắc chắn là nó sẽ có thêm cái điểm nhấn Với những chị em nội trợ không có nhiều thời gian hoặc với trẻ nhỏ, chúng ta chỉ cần làm thạch rau câu từ nước dừa và thêm vị hoa quả. Cách làm rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn các khuôn hoặc bát, trộn bột thạch với đường, nước dừa, sau đó đun sôi, đổ phần thạch trong vào khuôn. Phần đế chế thêm chút sữa tươi cốt dừa và các loại hoa quả mình thích đổ vào. Một bàn tiệc ngọt với bánh trưng thạch. Bánh thạch hoa đào hay các loại bánh thạch với nhiều hình thức bắt mắt chắc chắn sẽ là điểm nhấn thú vị, tạo sự khác biệt độc đáo.
thạch rau câu và các loại thạch hoa quả rất giàu carbon hydrate và vitamin B nên có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Bên cạnh đó, nó còn là loại thực phẩm giàu axit amin. Những loại axit đóng vai trò sống còn trong quá trình phục hồi sức khỏe. Trong thạch rau câu, chứa các axit amin tự nhiên rất tốt cho da. Nó là tác nhân giúp hình thành các tế bào mới trong cơ thể. Trong thạch dầu axit aspartic giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, nó cũng là một loại thực phẩm tốt thúc đẩy sản sinh ra collagen. Thạch là món ăn ít calo, vì vậy nó giúp chúng ta duy trì trọng lượng lý tưởng của cơ thể. Hơn thế, không giống như những sản phẩm có vị ngọt khác, thạch có hàm lượng đường vừa phải và có vị thành mát dễ chịu. Vì vậy, khi ăn thạch, chúng ta không phải lo lắng cơ thể mình sẽ bị tăng cân. Các cái màu sắc ở đây thì hoàn toàn là những màu sắc tự nhiên, ví dụ như là màu hồng là từ thanh long ruột đỏ, màu vàng là từ chanh leo hoặc là màu xanh là từ hoa đậu biếc. Các thao tác thì ví dụ như là chúng ta chỉ cần trộn thạch với một cái tỷ lệ nhất định, sau đó chúng ta cho thêm đường vào. Khi mà chúng ta đã nấu đảo đều lên thì chúng ta sẽ chia làm hai phần. Như quý vị và các bạn đã thấy tôi thao tác thì chúng ta khi mà phần thạch trong thì chúng ta sẽ trộn với các cái màu sắc tự nhiên à, Còn một phần thạch trong còn lại chúng ta sẽ đổ thêm cốt dừa, đổ thêm sữa tươi và chúng ta đảo đều để làm à, cái đế bánh Khi mà chúng ta đã có các cái màu của thạch rồi thì chúng ta đổ vào các cái khuôn à, Rất là đơn giản, chúng ta có thể đổ vào những cái chiếc bát hoặc là à, những cái vật dụng, những cái cốc chén ly ở trong nhà Thì cũng sẽ tạo ra được những cái đĩa thạch rất là đẹp mắt đúng không ạ? À, dạ vâng và khi mà thạch đã bắt đầu đông lại lớp đầu tiên thì chúng ta sẽ làm một bước tiếp theo đó là đổ lớp đế lên à, Chỉ cần khoảng 15 phút sau thì chúng ta đã có những chiếc bánh thạch rất là đẹp mắt như thế này ạ Theo quan niệm của người Việt Nam, ngày Tết đầu xuân là ngày đoàn tụ, đoàn viên, mối quan hệ họ hàng, làng xóm được mở rộng, ràng buộc lẫn nhau thành đạo lý chung cho cả xã hội. Tình cảm gia đình, tình cảm thầy trò, bạn bè, đôi lứa, chị em nội trợ hãy bằng sự khéo léo của mình, thay đổi khẩu vị cho các thành viên với các món bánh thạch để ngày Tết càng thêm trọn vẹn và ý nghĩa.